depuis quelques années, euh, l'US Navy euh, travaille sur une nouvelle technologie. Euh, C'est le canon magnétique. Euh, Celui-ci euh, n'utilise plus euh, de poudre pour euh, propulser ses obus, mais une répulsion magnétique. Bah, C'est tout simplement un électroaimant en forme de tube, hein, par exemple sous forme de solénoïde. Hein. Dès qu'on branche euh, le courant électrique, un projectile ferromagnétique est attiré magnétiquement vers le centre du canon. Et en inversant le sens de, du courant, donc celui du champ magnétique, on provoque au contraire un effet répulsif qui pousse le projectile pendant la deuxième partie de la traversée du tube. Cette technologie, basée sur l'électromagnétisme pour projeter un projectile, se développerait depuis plusieurs années aux états unis L'armée américaine a déjà testé certains de ses canons appelés « ray gun qui veut dire euh, canon sur rail. Pour l'instant, ce genre de canon est assez volumineux, comme vous le voyez sur la vidéo. Là. Mais bon, avec les progrès faits dans l'emploi de supercondensateurs, eh ben, sa taille va se réduire dans les années à venir. Et bon, ils vont apporter d'autres euh, technologies qui vont euh, réduire euh, la taille de ces canons. Vous me direz, les canons à poudre, ils sont aussi grands, mais bon. Par ce moyen, certains états veulent se débarrasser de la poudre qui, à canon qui est assez encombrante dans les navires, en leur remplaçant par des systèmes de projection électromagnétique. Voilà, bon dans la vidéo, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Vous avez euh, l'obus là qui part de là, vous voyez. Et grâce à ces, ces bobines, eh ben, il est projeté assez rapidement vers euh, l'extérieur. C'est le principe de fonctionnement des ray guns. Les canons magnétiques. Euh, dans la petite vidéo suivante, euh, certaines personnes travaillant en autodidacte euh, fabriqueraient leurs propres euh, petites armes euh, magnétiques basées sur le même principe que les Raygun euh, de l'US Navy. Bien entendu, ça ressemble pour l'instant à deux petits gadgets, euh, mais ça, certains aspects technologiques euh, peuvent euh, venir se compléter et, et apporter un certain perfectionnement de ce genre d'armes. Car à chaque fois qu'une vidéo est postée euh, sur internet, d'autres internautes la regardent et essaieront de reproduire l'arme en essayant de la perfectionner. Certes, ils n'ont pas les moyens financés de l'US Navy avec ses puissants ray gun, mais ces internautes avec de petits euh, budgets peuvent donner des idées aux ingénieurs euh, de l'US Navy aussi. Le ray gun euh, de l'US Navy, c'est une arme à projectile euh, accélérée hein, euh, par une force électromagnétique capable de lancer un obus à 18 km à une vitesse de 9000 km h sur une distance de 180 km. Ben, à terme, comme il nous l'explique, euh, ce canon euh, électromagnétique devrait euh, pouvoir effectuer euh, 10 tirs par minute. Et euh, le coup net d'un tir euh, sera beaucoup moins élevé que celui d'un missile hein, d'une même portée opérationnelle. Hein, 25 000 dollars contre 1 million de dollars, hein, vous voyez. Le Raygun ne coûte pas très cher hein, contre un missile qui coûte euh, 1 million de dollars. Bah à l'heure actuelle, la marine US utilise des canons standards de 122 mm hein, qui peuvent détruire les cibles à une portée de 20 km. Hein. Alors que le Raygun, lui, peut atteindre 180 km. Vous voyez la différence. Hein. Bah, les concepteurs du Raygun indiquent que la nouvelle arme permettra aux navires de guerre d'assurer un soutien aux fusiliers marins sur une côte éloignée, de se protéger contre les missiles balistiques et de croisière, hein, et d'attaquer les navires de l'ennemi sans courir le risque d'être frappés. Ben, à 180 km de distance, les missiles pour l'instant ne peuvent pas trop l'atteindre. Mais bon, il faut toujours comprendre que l'ennemi en général développe et perfectionne son armement de manière à toucher les navires, même s'ils sont distants de 200 km. Donc du côté russe, je pense qu'ils vont mettre au point des missiles qui vont pouvoir atteindre cette distance. Donc c'est pour ça c'est bien de faire des progrès, mais bon, en face, ils en font longtemps. Hein. Bon, maintenant, je vous fais montrer la petite vidéo où vous voyez les, les gens tester leurs petites armes euh, électromagnétiques. Je pense que à long terme, euh, les armes à feu disparaîtront pour laisser place à ce genre d'armes euh, qui fonctionneront par euh, projection électromagnétique. Ça va peut-être nous orienter aussi vers la conception des futures armes à faisceau de particules hein, dans quelques années. Hein, parce que c'est des bases, ça, ce ne sont que des bases les bases théoriques de ce qui deviendra plus tard euh, les fameuses armes qu'on voit dans certains films de science-fiction.
The gun has eight electromagnetic coils arranged along the barrel from one end of the gun to the other. Power is supplied by two lithium polymer batteries, which together provide 50 volts and up to 360 amps of current to the coils. Ammunition is fed from a 15-round spring-loaded magazine into the back of the gun, where a mechanical injector pushes the projectile out of the magazine into the first coil. Each coil has an infrared detector, which detects the presence of the projectile and triggers an electromagnetic pulse, which pulls the projectile towards the center of the coil. Then the coil shuts off, and the next coil turns on, pulling the projectile down the barrel towards the target. Along the top of the gun is a bank of high-powered transistors, which switch the coils on and off, along with some electronics that stop it from exploding from too much voltage. Above the grip is a circuit board with electronics that control the firing sequence, and up front there's another circuit board with some voltage converters that supply low voltage for the control circuitry and a targeting laser for aiming. The gun is powered by a 12-volt high-drain battery, specially modified to be compact and fit inside the receiver. Current from the battery passes through a safety fuse and then out through a 9-pin connector into the foregrip, which contains the charging circuit, and also to a voltage regulator board. The voltage regulator board has the 3-volt and the 5-volt output. The 5-volt output powers the digital voltage meter, which monitors the voltage level on the capacitors, and the 3 volt output powers the laser and also sends the gate signal to the SCR. The charging process has begun by flipping the switch over the handle. That sends power to the foregrip, which contains the charging circuit, which is a ZVS flyback driver. The flyback driver oscillates the primary side of this flyback transformer. The secondary side steps the voltage up to a high level, which is then fed through a bridge rectifier. The bridge rectifier converts AC current into DC current, which is suitable for charging the capacitors. The charging circuit has a comparator, which stops charging and regulates at a certain voltage level. This knob controls the cutoff voltage at which charging is stopped. Once the capacitors are fully charged, the gun is fired by pulling the trigger. The trigger is a rocking switch, which simply disconnects the power from the charger and connects the three volt signal to the SCR gate. The SCR is a large semiconductor, which functions as a switch for the gun. When the small 3-volt signal is applied to its gate, it dumps all of the energy stored up into the capacitors into the coil. When the coil is energized, it generates an intense magnetic field, which launches the projectile through the barrel towards its target. I just need to get out of like design mode. I want it all hooked up and then we will do videotaping. Here's the rail gun. So this is the projectile right here. This is aluminum. Uh, he shaved it down to, what do you say? One thousandth of an inch. Yeah. So do you, uh, when you travel, do you put that in your carry-on? Or is that what <laughs> you, should, you should really bolt the whole thing together.
Sunday. That works. All right, both ends hooked up now. Lots of C clamps. Oh my god. <laughs> oh. Don't scratch the car. <laughs> yeah, yeah, watch the car. Watch the convertible. Oh, good thing we got it pointed at the sky. <laughs> <laughs> Can we drop it up so it hits the moon? We, we do shit right around here. All right, so he's got the CO2 hooked up. We are testing out. This one, can you move your hand, please? <laughs> Those look like firecrackers. Ziggy thought that it was a better idea to cut both ends and uh, twist them together instead of using these perfect connectors. So the nine volts are a portable source of energy. We're going to charge the capacitors. The capacitors are a source of instantaneous amperage. That amperage is going to go to the railgun, and we position it on this model vehicle. This what, what, what kind of unit of car is that? 2000 convertible Saturn. They only made one. We also have CO2 that will pre accelerate the projectile into the railgun. If it's not moving, it may have a tendency to weld to the rails. So we want to have it moving as it enters the rails, and that will trigger the capacitor to fire. That is Garolite G10. It's 50,000 pounds per square inch strength, and it's non conductive, and it will slide along. So you saw this on Pinterest, correct? And now we will bolt them together. All right. This is a muzzle loader, if I haven't said that already. We got this 550 paracord that uh, is running all the way back to the car over there. We're going to run it through the trigger. <laughs> <laughs> it's going to the positive wire. Check out this. Check out this arc, by the way. Ho! Oh. Might start your bed sheet. Charging. That's a much better faster. Idea. I think it's. I think it's actually overloading the. Oh, there we go. Three fifty two. It's going up so slow now. I say we just try it at 350. 